Узбекистан Республика с президента Шавкет Мерзияев ходут лерны комплекс ревожлендеш воже топшельян вазифалер идрасны орьяныш. Стакбали лохалерны бельгилеш. Хабхблен мулакат халеш махсадеде фаргана влоатиге тешибирд. Мамлекет мыз рахбаре влоатиге бар катар иштимаи иктсади объектларда болб. Буниаткарлик жарайаларе хайотиет атбахетлиаткан ва якн йиллерге мажелленган лохалер блентаништа. Худутларна модернизация Клишбора Стагишларда Фаоли Кандай Кузгаташланепта. Бунда Замонави Узбекстонин Ревожланиш Тендин Целарна и Фаоли Тадиган. Ихцоди Инвестицион Нифред Зузмави Вайш Тумой Дастурлар и Джросге Кайдараж Да Итубор Каратал Мохта. Давлатом Зрахбаранин Худутларга Ташрифе Чагода Якол Намоям Булиаткан Чкур Тахлел Баджар Лиаткан Шларга Холес Назар. Олдунда Турган Рижа Ларга Хартамолама Абиктив Йондашу Ушпу Савол Ларга Анах Джаоб Булаолада. Добавьте, что Ташриф Манзулу Болган Фаргона Волайата Хам Улкен Салахуят Кейке. Уткен Ель Бельгила Бирлган Вазифала Риджа Вадастурлар Иджразит Файл Санаат. Хазмат Курсатыш Сервис Аграр Соха Ва Бошха Юнал Шларда Муайя Натиджа Ларге Ришилда. Бунингу Чум Миллиард Лап Сармоя Лар Юнал Трунда. Интер Руяб Качхар Ларген Лойхалар Худут Ксадиатанин Усиши Волайатнин Куп Мин Сонла Ахал Сучун Кандайман Фаат Килтрада. Буджи Хатлар Давлатум Зрахбарнин Ушпу Сафарда Хам Итбор Харатлиган Асоци Мизон Болда. Фаргона нефть на кайта шлас завода акционер лик джамиата. Президент Масташрив Пьюрген Таслап Диманзл Болда. Ищи ходом Лар Йошму Тохаслар Блан Самими Схубата. Ушпу завод Нинг Мамликата Мас Ксадиота Дату Тадган Ахамиата Хада Соз Юртулеб. Буйер Даган Манави Искерген Курл Малар Мадирнизация Калишка Мухтажи Канлиги. Шубора Да Инг Самарадор Лой Халарна Хайот Катат Бах и Тишфахт Килганлиги. Ярат Лежак Кулей Лар Завод Нинг Куп Мин Сон Леджамаос на канал Атланта Рише. Янки Иш Урн Лар Ярат Лежак Зами Болши Алахта Таки. Чиндан Хам Фаргона Дифна Кайташла Завода Бундан, Отмешил Мукаддам Яни, Бриминг Токузин Чилик Токузин Чилик, Грима Токузин Чилик, Варда Ишкетшкен. Уше Илдан Тай, Отмешил Чилик, Ларгаже Булган, Вахт Мапайнта, Барпей Тулган, Курл Малардан, Ханус Гача Фойдалан Мохта, Тасур Клепсузма, Шуи Ларда Омда, Канча Технология Узгарта, Техника Шиддат Блан Таракиетта, Лекин Фаргона Дайган Маскур Мадж Муада Халагача, Утган Асар Технология Сублан Ишлепкил Мохта. Тогда у Оздавра Джудаката Салахият Кейке Булган, Ходруги Кундахам Угле Вадород Хом Ашиосана Кайташлаш Буйча, Мамликата Мздаги и Ерик Завод Ладан Бресфата и Трофит Лада, Чунки Корханада Бензин, Керасин, Дизель Йокалгас, Кокс, Нефт Мойлар Сингара, Отмиштан Зиот Маслот Тайраната. Бундай Завод Ходруга Россия Федерация Синин, Омсик Худузуда Хам Мауджитикен. Фаргона нефть на кайта шлят завода Худуду Туризи и Мишбиш Кехтар Майдон Дан и Борат, Ва У Иллигикта Технологик Абик на Камра Полген. Лойханин толок кувати елга 8 миллион туриз иллик мин тоннадан ибарат. Брах бугун карханада пунча маслот тайрла май койган ге анча болда. Ан крахи йиллар даамда ишлаб чкарш хашим бар йоге йигрма фойзге чупкалда. Бунинг сабаб хам ашиа ва маучет курлмаларнин искргана. Айрмлар иса бутун лай ишлатл майот кана блан захла махта. Бр петлар заводта унек кимин йиттюз нафарден зиат киши мигнат калган болса бугун уларин сани йитти минге чупкалган. Ингеман, куп энергия сарфлейдеген, сир харж ушпу курулмалар билан, чахан базарда талапкур болган сонки маркалардаги масулатларны ишлап чыхарышнин сыра хам илаж йоқ. Кейнги 10 иллерда махали хамашиану ишлап чыхарышу етказы беріші, пасейши күзаты болу япты. Мана, өткен иллі, екеледген болсай, заводымызда 1 миллион төрюзі, 30 миллион тонна қайты ишленген болсай, бар йоғы ишлап чыхарыш куватлардан файдаланышты, 22 фойзым ташкил қылды холос. Бұ өз Таннахну Каматашу и Обкилда. В Таннахну Каматашу я не эксперт Махслот Армазда, Бодор Даги, Ракобат Бордаш и Юкат Пуйда. В Ненташкаре, Олтмушинчит, Мушинчит, Лукулиан, Технология Лера, Вилкунда, Талапки Джоа Бирмехолда. Я не хочу, чтобы сказали, что Махслот Армаз, а как не евро и Талапки Джоа Бирмехолда. Хозерда, Дуниода, Талап, Евротур, Евробиш, Вауна Юхора, Стандарт Талап Лера, Джори Клинген. Давлатымыз рахбарнинг жары ел 10 апрелда кабул кылынган фаргана нефтны кайта ишлаш заводыны тордан тору хоржи инвестицияларны жалб кылган холда модернизация кылыш чарат адбырлары торустаги карары Томманауда ушпу мачмуага иккенчи хайот бақшитадган тарихи худжат болды.
unga muvofiq zavod uch bosqichda modernizatsiya qilinadi. Bo'lib o'tgan taqdimotda bu haqda atroflicha ma'lumot berildi. Birinchi bosqichda katalizator o'rniga gidrodesulfurizatsiya qurilmasini o'rnatish ko'zda tutilgan. Shuningdek, dizel yoqilg'isini gidrotozalash uchun yetarli darajada vodorod ishlab chiqaruvchi texnologiyasini qurish rejalashtirilgan. Bunday texnologiyalar yordamida Euro 4 va Euro 5 kabi xalqaro standartlarga to'liq javob beruvchi dizel yoqilg'isi ishlab chiqariladi. Loyihaning asosiy litsenziyalari Amerika Qo'shma Shtatlarining U AOP, Fransiyaning Accents, Daniyaning Helder Topsi kompaniyalari. Ikkinchi bosqichda gidrotozalash va izomerizatsiya qurilmasi o'rnatiladi. Bu jarayonda yengil uglevodorodlarni tozalash va izomerizatsiya jarayonidan o'tgan yengil benzin talab etilgan komponentga aylanadi. Mazkur komponentlardan foydalanish orqali ekologik toza avtomobil yoqilg'isini ishlab chiqarish ta'minlanadi. Bu ham Euro 4 va Euro 5 xalqaro talablariga to'liq javob beradi. Zavodni modernizatsiya qilishning 3-chi bosqichida texnik moylarni gidrokreking qiluvchi texnologiya quriladi. Zamonaviy qurilma yordamida moyni ishlab chiqarishning texnologik bosqichlari bir necha barobarga qisqaradi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish jarayoni 2019-2020 yillarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Loyiha qiymati 586 million dollarga teng. Xo'sh, bunday jarayon qanday natija beradi? Avvalo zavodga joriy yilning o'zida kamida 300 million dollar to'g'ridan to'g'ri investitsiyalarni jalb etish tufayli 2 oy davomida hozirda ishlamay turgan 11 ta qurilmaning 7 tasidan foydalanish tiklanadi. Buning natijasida 450 kishi o'z ish o'rinlariga qaytadi. Shuningdek, zavod ikki barobar ko'p xom ashyo bilan ta'minlanadi. Soliq tushumlari bir oyda qo'shimcha 100 milliard so'mga oshadi. 2020-yildan boshlab Euro 4, Euro 5 kabi yuqori sifatli dizel yoqilg'isi ishlab chiqarishga erishiladi. Umuman loyiha doirasida 2022-yilgacha kamida 875 million dollar to'g'ridan to'g'ri investitsiyalar jalb etiladi. Bu 60 yildan beri ishlab kelayotgan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi va 110 yillik tarixiga old tarix neftni qayta ishlash korxonasini zamonaviy majmualarga aylantirish, ularda eksport bob mahsulotlar ishlab chiqarish imkonini beradi. Eng muhimi, yana ko'plab odamlar, ayniqsa yoshlar ish bilan ta'minlanadi. Prezidentimiz zavod mutasaddilari va investorlar bilan suhbatlashdi. Bu ishlardan asosiy maqsad korxonani to'liq quvvat bilan ishlatish, odamlarni ish bilan ta'minlash dedi davlatimiz rahbari. Bunday yirik majmua modernizatsiyasi O'zbekiston tarixida ilk marotaba xorijiy investorga topshirilmoqda. Mamlakatimiz rahbari zavodga xom ashyo olib kelish, ishlab chiqarish hajmini oshirish va loyihani belgilangan muddatlarda ro'yobga chiqarish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqish yuzasidan qo'shimcha topshiriqlar berdi. Neft va gaz sohasi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmoqlaridan biri. Ushbu tarmoqdagi ob'ektlarning modernizatsiya qilinishi bu respublika byudjetiga katta foyda keltiradi. Investitsiya muhitining yaxshilanishi bu neftni qazib olish, shuningdek, eskirgan korxonani yangilashda hamkorlik qiluvchi yirik kompaniyalar va xorijiy sarmoyadorlarni jalb etishda muhim asoslardan biridir. Bu juda ham noyob korxona bo'ladi. Yoqilg'i moylash yo'nalishidagi bunday zavod mintaqada noyob. Modernizatsiyadan so'ng mintaqada hozirgacha ishlab chiqarilmaydigan yuqori sifatli yoqilg'i mahsulotlari ishlab chiqariladi. Ayni ushbu jihat ham korxona ning qanchalik noyobligini anglatadi. Albatta biz boshida mahsulotlarimizni ichki bozorga yo'naltiramiz va yaqin kelajakda Tojikiston, Qirg'iziston kabi qo'shnilarimiz, shuningdek, neft mahsulotlariga talab kuchli bo'lgan Afg'oniston bozoriga ham kirib borishni rejalashtirganmiz. Va istiqbolda zavodning mahsulot ishlab chiqarish hajmi qo'shni davlatlardan kelib tushadigan talab va ehtiyojga qarab orta boshlaydi. Shu tariqa mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirib boramiz va asosan eksportga yo'naltiramiz. Va eng muhimi, har bir tarmoqdagi yirik loyihalar natijasiga bevosita davlat rahbarining alohida e'tibor qaratishi bu biz uchun juda ahamiyatli. Bugun prezident biz bilan muloqot qildi va suhbatimiz asnosida davlat rahbari zavodning o'tmishi va kelajagi haqida to'liq aniq tasavvurga ega ekani e'tiborimni tortdi. Va eng muhimi, prezident istiqbolli tashabbuslarni to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa investorlarga har tomonlama rag'bat bo'layapti. Biz bir yarim yil davomida yirik konsalting va injiniring kompaniyalarini jalb etgan holda zavodni batafsil o'rganib chiqdik. Shundan so'ng aniq xulosaga kelib takliflar ishlab chiqdik va bu hukumat tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Bundan mamnunmiz. Zavod yaqin yillarda rentabelli korxonaga aylanadi. 
Agar 3 yıl davamda biz hazırgi maksadlarımızını amalga aşırı olsak, bu Merkezi Asya'daki en yirik karakalardan biri gelinir. Bugün işlep çıkarılıyorken maksulat kelgüsü de Asaksan markalı benzin muamasını halkladı. Hazır Uzbekistan'da köplap transportlar gazga ötkenliği bayız, Asaksan'a talep kem. Şu bayız karakana uzun barca maksulatını satış imkanı gelgeyemez. Narx siyasatı noktayı nazardan xan maksulat xaridargır bolişi üçün üçbü zavutunu rekonstruksiya kılış ve Eurator, Euro 5 standartlarga uç gerek. Ana şunda maksulat standart asasında ikinci üçüncü grupa gap çıkış. Bunda onu altın gürtten tozalıgı yaşlanadı, hoş kalıgı yaşlanadı, taşkı muhtasırdan yani bazarda talep gör bolardı maksulatımız. Bundan da aşkar altın yurtta miktarını hazır biz 0,2 faiz bosa dizel yakalıksa da bunu miktarı 0 bütün minden 3 faiz geçe çürüşge erişemiz. Bu bilen bir işte ekologik talep kondırıladı. İkinciden halkara euro standart talepleri kondırılıp taşkı bozorda rakabat bardaş mahsulat yaylanadı. Üçüncü başkışta toluk 80. benzinden halas bulamız. Fakat yine yukarı aktarlık 91. 93. 95. benzin götürmüz. Farqona viloyati azaldan neftchilar o'lkasi sifatida e'tirof etib kelinadi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlanadigan modernizatsiya jarayonlari Farqona neftni qayta ishlash zavodining yangi davrini boshlab beradi. Bizde ise koşuk sal başka çarak. Gilam diktim ipaklara tılladen değişiyordu kızlar. Her katar gibi nazi kalbi gelenin arzuları, umutları, hayalları, tılakları koşup tokladıgın gilam bulgandan ki tılladen buladı da. Kozil gama saç tolastik nazi kipler katarda duganlarımız barmaklara cüda ipçil harekette. Kızlar da yengil hayajan hambar albatta. Brazdan son bu yılki şahsan prensiyen taşır bir adahar. Farkına ge barb ismal can ipak gilamlar rüksus işlep çıkarş karxana sedi sengiz kopçilik bulada. Koştu patumanda onun yana bir filial faaliyet korset muhte. Devletimiz rahbarı teşrif dasturdan aynan bu karxananın uğrun olganı bir cizmaz. Bandlik, yana xan muhumu ayollar bandligi masalası dolzar bugün gükünde uç bu karxana ve onun şubalarda 1900'dan ziyat ayollar toku çilik ve kesene çilik bilan maşğul. Prezidentimiz tomondan ilgari surilgan 5 muhim tashabbusning 5-chisi ham aynan ayollarni ish bilan ta'minlashdan iborat. Ushbu korxonada dunyo handmade, ya'ni qo'l ishi bozorida yuksak baholanadigan noyob ipak gilamlari ishlab chiqaradi. Kamyob bo'lib boryotgan Namoshom gul, Xosiyatxon, Sariqcha kabi atlas nusxalari to'qiladi. Vodining 1 million ayolning bandligini ta'minlash uchun ularga qalbang yaqin va qulay bo'lgan mana shunday hunarlarni targ'ib qilishimiz, sharoit yaratishimiz, tashabbuskor tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak deb so'z boshladi prezidentimiz. Ulug' ayon kunlar bilan tabriklayman. Sizlarga ishonchli ko'rib, men juda xursandman. Xalqimizni tinchligi, osoyishtaligi, mana shu ertangi kunimizga ishonchiga katta katta kuch qudrat bo'lsin. Shubhasiz, ipak gilamlari uchun eng muhim xomashyo bu ipak pilladir. Korxona uchun xomashyo shu paytgacha Turkiyadan keltirilar edi. Davlatimiz rahbari mahalliy xomashyo pilla ishlab chiqarishni ko'paytirish orqali ham doimiy va mavsumiy ish o'rni yaratish, ham zanjirdek bir-biridan uzilmaydigan xomashyodan tayyor mahsulotgacha ishlab chiqarish tizimi klasterlarni tashkil qilish haqida so'zladi. Farg'ona viloyatidagi 250 ming, 300 ming xotin qizlarni ishlab chiqarish kasanachiligi jalb qilish bo'yicha takliflar bildirdi. Farg'ona viloyatini oladigan bo'lsak, 2 yilda 7 ta planni qayta ishlash korxonalari tashkil etildi va bugungi kunda bu korxonalar to'liq klaster tizimiga o'tib ish boshlash jarayoni ketyapti. 2018-yilda 7 ta korxona bo'lsa, bu 2019-yilda 2 ta korxona qo'shilib 9 ta korxona berdi, to'liq ishlaydi. Mana shu 9 ta korxonaning hisobiga 2019-yilda o'zida sohada 54974 nafar kishi ish bilan band bo'ladi. Buni 52938 tasi mavsumiy va 2036 tasi doimiy. O'zimizga sohamizga kerak bo'lgan barcha turdagi yo'nalishlar bo'yicha ishlab chiqarishni mahalliylashtirmoqchimiz. Mana birgina oladigan bo'lsak, mana shu Farg'onani 2019-yildagi hosili. Kecha biz Farg'onada pilla yig'im terimi boshlandi. Farg'onada ishlab chiqarilgan urug'dan yetishtirilgan pilla. Bu degani 2019-yil 20-yildan boshlab xudo xolasa Farg'onada ham pilla qurtu importiga to'liq chek qo'yiladi. Bu tadbirkorimiz bugungi mana bu taqdimot mahsulotlari taqdimot qilinayotgan tadbirkor bu yildan boshlab o'zimizni mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqargan ipakni olib 
o'ziga shu vaqtgacha Turkiyadan yoki Erondan olib kelgan mahsulotlarni o'zida tayyorlab, mana shu yerda o'zi ish boshlaydi. Bu qo'shimcha ish o'rinlari yana ko'paytirilishiga juda katta mezon bu xizmat qilar. Har bir oila tadbirkor davlat dasturi asosida aynan ushbu ipak gilamlari korxonasi ta'sischiligida Qo'shtepa tumanida kasinachilik klasteri loyihasi amalga oshirilmoqda. Umumiy qiymati 15 milliard so'mni tashkil etadigan ushbu loyiha natijasida 4.5 ming nafar ayol ishli, maoshli bo'ladi. Yillik quvvati esa 40 milliard so'mni tashkil etadi. Eksport hajmi 2-3 million dollar bo'lish kutilmoqda. Bu qanday amalga oshadi dersiz? 2019-yilda bo'sh turgan binolarda 15 ta yangi korxona tashkil qilinadi. Har bir korxonada 3 100 nafar ayol ish bilan ta'minlanadi. Bu hali ham asl emas. 2020-yilda esa ushbu korxonalarda yana 4.5 ming ayol to'quvchi va kasinachi sifatida ishga qabul qilinadi. Davlatimiz rahbari bu raqamlarni ko'paytirish uchun qo'shimcha mablag' ajratish va sharoitlar yaratishga tayyor ekanini ta'kidladi. Yaqin 2 yilda aynan shu loyiha bo'yicha Yozyovon, Quva, Quvasoy, Marg'ilon, Toshloq, Qo'shtepada jami 17 ming ayol ish bilan ta'minlanishi reja qilingan. Ayollarni holatini, ahvolini biz tahlil qilganimizda hamma masala muammolar ishsizlikdan kelib chiqayotganligi, kam ta'minlanganligidan kelib chiqilayotganligi va mana shu oilaviy nizolar, umuman ayollarni yomon holatlarga tushib qolishi birinchi navbatda moddiy ahvolga qaratilgan. Bu yerda hunarmand ayollar ko'p, bu yerda uy mehnatiga ehtiyoj juda ham katta. Shuni e'tiborga olib, mana aynan Qo'shtepa tumanida biz bu amaliyotni joriy qildik. Qo'shtepa tumanida uymoya yurish oqibatida aniqlangan ishsiz ayollar, ishliman degan ayollarimiz 3200 nafardan ortiqroqni tashkil qildi. Va agar tahlil qilganimizda 356 nafar ayol hunarmand ekanligi ham aniqlandi. Har bir hunarmand ayolga 8-10 nafardan shogirdlarni biriktirdik. Va ularni biriktirish oqibatida 2.5 ming nafariga mana shu 3 mingdan ortiqroq ishsiz ayol bo'layotgan bo'lsa 2.5 mingga mehnat daftarchalari rasmiylashtirildi. Ipak gilami degan korxonani misolida oladigan bo'lsak, bu yerda mana shu amaliyotni birinchi qilib joriy qilingan. Bu ayollarimizni har birida masalan ko'pchiligi kasanachilik mehnati bilan hamband, ya'ni uyida oila dan farzandlardan ajralmagan holda ular mehnat qilishyapti va oylik maoshlarini olishyapti. Eng ahamiyatli jihati mana shu korxonani rahbari ijtimoiy mas'uliyatli rahbar desagan mubolag'a bo'lmaydi. Chunki ishga kelib ketish transport xarajatlari, ovqatlanish xarajatlari va har bir korxonada bolalar bog'chalari tashkil qilingan ekan. Bolalar bog'chalari uchun ham sarf xarajatlar ish beruvchining hisobidan amalga oshirar ekan. Prezidentimiz ushbu korxonaning tashabbuskori rejalari bilan tanishar ekan, suhbat asnosida ko'p bor ta'kidladi. Ayollar jamiyatning eng asosiy xalqasi. Ular bizning hayot mamot masalamiz. Ular kerak bo'lsa uyda o'tirib, oilasi va jamiyat uchun foydali ish bilan shug'ullansin. Biz unga dastgoh beraylik, xomashyo va bilim beraylik, tayyorlagan mahsulotning bozorini topib beraylik dedi davlatimiz rahbari. Shuningdek, Ipak gilamlar va Atlas adras mahsulotlarining targ'ibot va savdosi uchun turistlar oqimi ko'p bo'lgan Samarqand, Buxoro va Xivada savdo shahobchilari ochish bo'yicha topshiriqlar berdi. Yaxshi bilasiz, O'zbek Atlasi va Adrasning an'anaviy to'qish texnologiyasi UNESCO ning insoniyat nomadi madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Ipak gilam do'zligi esa jahonning qadimi va murakkab hunarlaridan biridir. Bu ishni hamma ham uddalay olmaydi. Hozirgina Dilshod ustozim menga İpək gələm toxışının en dəslətki sırlarını orqətlər, nəxaz urunub qorumən, əlbəttə, ular çəlik tiz işlə olmasam axam, xərəkət qılamam. İki də orqa aldı ibni əcrətib oləmiz. İblər biləsiz mi, soç tələsi deyək, nazik və onu bir tamanı tepəgə, ikinci tamanı paskə qılıb tortəmiz. Mənə. Xər bir kətək, bu, sanaqlı kətəklər xısaplanədə, əgər bir də kətəkdə dəsək xəm, təsvir cüdəyəm, Yeçimə boyu ki, büzülüb qalışı mümkün. Mənə şü kiçik inə gənə gələmçədə, yedistə xuşunin suratı, doqqızda polaponin təsviri, şünindək üçdə ki, iki təsvirləngən, o ciki xil rəng işlədilgən. Bündə gələmçəni təyər qalışı üçün məxar toqqı üçə ki, qəncə vaxt gərək bələdən şədə pə? Beş ay davamədə, bir tədə gələmimiz. Məndə ki, başlangıç şakırt ki, mənim ki, iki il xəm kəmlik qəsə gə Bu tez xərəkət qısız, ilacı qısa. Məngi ayətdiyiniz, mənə şu eni ki, turizəlikdən artıq, turizəlik 5-də ibnə yola gibi var. Məna qəsə qəsə 649-də, doğru mu? Bu qatardan xata bu məsmi üçün məqiliş gərək özü? Rəsimləri bu, nömrləri bilən, ibbəylərdə, xəllərdə, nömrləri bilən, bittə-bittə, adaşməsli ki, xərəkət qalıb olub, tuxub ki, tamız. Demək bu, matematik, geometrik bilim xəm. Yillər ətkəni sarı qımmat aşıb, xuddu uç di ölçəmli surat ki, oxşab rəngi açılı boradgən. Eyn kiçik xacımdəgiz xəm, kəmədə min dolar gə baxolundigən ipək gələmcələr, uç 
uchar gilamchilar bo'lmasa-da, Turkiya bozorlarida uchib ketmoqda. Yana bir o'zini oqlaydigan g'oya o'rtiga tashlandi. O'zbekistonning xorijiy mamlakatlardagi elchixonalarda ham milliy hunarmandchilik mahsulotlari uchun showroomlar, butiklar tashkil etilsa, milliy mahsulotlarimizni ham targ'ibot qilish, ham daromad olish mumkin bo'ladi. Korxona rahbari to'quvchilar sirolasining 4-bo'g'ini Ibrohimjon akaning aytishicha, Qimmat baho va ayni vaqtda bebaho bunday gilamlar nafaqat Turkiya, Yevropa davlatlari va AQShdan kelgan buyurmalar asosida ishlanmoqda. Masalan, mana shu gilomimiz o'zida 43 xil rangi bor. Ha, 1 kvadrat santimetrida 576 ta tugini bor. Bir parchagina, lekin sanat asar bo'lgan gilam xalqaro bozorlarda qanday baholanyapti? Qiymat haqida ham gaplashaylik. Buni qiymat haqida gaplashaydigan bo'lsak, bu gilom o'zi kichkina bo'lgan bilan bu gilomda 6 oylik bir insonda bir ustani mehnati yotibdi. O'shani hisobga olganda bu gilom haqiqatan ham juda qimmatbaho hisoblanadi. Sababi bu hozir buni dollarga hisoblaydigan bo'lsak, 1200 1300 dollar bu degani 10 milliondan oshiq degani. Nimaga oshiq deydigan bo'lsak, nimaga qimmat deydigan bo'lsak, bu 100% ipaydan 100% qo'l mehnatida qilingan. Bir insonda bir bitta oddiy bitta to'quvchining mehri, qalbi, dili tushgan narsa bu. Ko'zini nurli ketgan narsa bu. Bu o'sha aytmoqchi o'zim aytganimdek, 43 xil rangda to'qilgan bu san'at asari desa bo'ladi. Xuddi o'zlari to'qigan gilamlar kabi gulgon qizlarning quvonchini bir ko'rsangiz edi. Ular fikricha, ayol o'zini baxtli his qilish uchun ko'p narsa kerak emas. Oila tinch, bolalar salomat, sevimli ish bo'lsa bas. Bu ishxona bizni oilamiz. Uyda faqat borib kechqurun ovqat qilib, uxlab kelamiz xolos. Ertalabdan kechgacha shu, hammamiz birgamiz. Opa, singil. Bu xushchaqchaq suhbatdan so'ng ko'nglimizdan bir tilak o'tdi. O'zbekistondagi har bir opa singillarimizning baxtlari bo'lsin. Tort milyondan ortiq aholi yashayotgan Farg'ona viloyatida kechagi davr bilan bugungi kun orasida katta farq bor. Bugun oltin vodi ulkan o'zgarishlarga yuz tutmoqda. Prezidentimiz har safar hududlarga tashrif buyurar ekan, ana shu real natijalar bilan tanishadi. Topshiriqlar ijrosini ko'zdan kechiradi. Bu safar ham shunday bo'ldi. Davlatimiz rahbari Farg'ona viloyatida bo'lib, nafaqat vodiy, balki mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun yangilik bo'lgan qator loyihalar bilan tanishdi. Avvalgi tashriflar davomida berilgan topshiriqlar ijrosi aniq real natijalarda ko'rsatib o'tildi. Masalan, siz tasvirda ko'rib turgan ushbu tibbiy rengin apparatlari endi o'zimizda, Farg'onada ishlab chiqarilmoqda. Bugunga qadar chet davlatdan import qilingan bunday uskunalar mahalliy mutaxassislar tomonidan tayyor holatga keltirilmoqda. E'tiborlisi, bu bilan mahsulot tannarxi keskin kamaydi. Misol uchun, Farg'onada ishlab chiqarilgan ana shunday Smart DR raqamli rengin apparatining bahosi 50 ming AQSh dollariga teng bo'lsa, Philips kompaniyasining shu kabi rengin apparati 144 ming dollar, Simons konsernining ana shunday uskunalari esa 168 ming dollarga baholanadi. Prezidentimiz korxonaning texnik imkoniyatlari bilan tanishib, tashxis apparatlari ishlab chiqarishni to'liq mahalliylashtirish, uskunalar realizatsiyasi, servis xizmat ko'rsatish va mahsulotlarni eksport qilish bilan bog'liq barcha jihatlarga e'tibor qaratdi. Kadrlar xususan rengenolog mutaxassislar malikasi ularni kasbga tayyorlash borasidagi ishlarga ham to'xtalib o'tdi. Ushbu sohada o'qitish tizimini ko'rib chiqish bo'yicha takliflarni bildirdi. Muhtaram prezidentimiz 2017-yil Janubiy Koreyaga yig'ilgan tashriflari, yetakchi biznes vakillari bilan bo'lgan muloqotlardan, biznes forumlaridan keyin Janubiy Koreyaning Listem korporatsiyasi O'zbekistonga investitsiya kiritishga kelishib olingan. Mana bugungi kunda ko'rib turganingizdek, korxonamiz ochildi. Hurmatli prezidentimiz o'zlari tashrif buyurdilar. Mana bugungi tashrifga Janubiy Koreya tomonidan ushbu Listem korporatsiyasini bosh bosh rahbari, bosh direktori janob Mun Sangjin o'ziyam kelgan. Korxonamiz O'rta Osiyo davlatlarida yagona hisoblanadi. Korxonani ishlab chiqariladigan mahsulotning oylik hajmi 30 donadan iborat bo'lib, yilligi 300 dan 500 gacha. Listem korporatsiyasining to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalari asosida tashkil etilgan O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasida bugungi kunda 35 ta ish o'rni yaratilgan. Yil yakuniga qadar bu raqam yana 100 taga ortadi. Joriy yilda 75 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarish ko'zi tutilgan korxonani nafaqat yurtimiz, balki Markaziy Osiyoda yagona hamda elektrotexnika sanoati rivojida tub burilish bo'ldi desak, xato bo'lmaydi. 
muhimi aniq maqsadlar real voqelikka aylanmoqda. Davlatimiz rahbarining Farg'onaga viloyatiga tashrifi katta-katta iqtisodiy o'zgarishlar, sanoat sohasidagi ulkan istiqbolli rejalarni hayotga tatbiq etilishi muhim omil bo'ldi. Eng muhimi taklif etilayotgan ushbu loyihalar bir-birini takrorlamaydi va ularda aksariyat innovatsion yondoshuvni ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana bunday tog' jinslari, ya'ni toshlardan qog'oz ishlab chiqarish loyihasi yoki aynan Farg'ona viloyati hududida elektromobillar ishlab chiqarish yoki ushbu hududda 5 yulduzli mehmonxona qurish kabi loyihalar tabiiyki bugun 4 million aholi yashayotgan Farg'ona viloyati uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan koreyalik investorlar birgina Farg'ona viloyatining o'zida o'nga yaqin yirik loyihalarni amalga oshirishmoqda. Endi vodiyda osmonopar zamonaviy mehmonxonalar quriladi. Eng kami 20 qavat bo'lgan inshootlarda barcha zamonaviy sharoitlar inobatga olingan. Katta zal, mehmonxona, savdo do'konlari, biznes markazlari, xullas barcha-barchasi yaxlit kompleksda aks etadi. Bu esa Farg'ona qiyofasini tubdan o'zgartiradi. Shuningdek, koreyalik hamkorlar C&K Steel hashamatli uy-joylar kompleks loyihasini ham ilgari surishmoqda. Temir betondan barpo etiladigan town house uslubidagi kompleksdan zamonaviy kottejlar ham o'rin oladi. Qarang, hech qachon bo'lmagan, bitta davlat kelib 12 milliard dan oshiq investitsiya O'zbekistonga olib kelgan. Endi shu investitsiyalarni biz amalga oshirish kerak. Bugun mana prezidentimiz kelib Farg'ona viloyatida shu proyektlar qanaqa o'tyapti, shaxsan o'zi qilgani bu ham prezidenti u Farg'ona xalqiga bo'lgan munosabat. Shu bitta tilak, shu xalq uchun nima qilaylik, birgalikda bu qanaqa qilib shu Farg'ona xalqiga hayotni yaxshilaylik deb prezident kelib mana bugun yig'ilishni o'tkazdi. Mana shu bir yil ikki oy ichida Farg'ona viloyatiga to'g'ridan to'g'ri 1 milliard 200 milliondan ortiq investitsiya olib kirdik. Jumladan mana uje 6 ta proyekt ishga tushdi. Eng zamonaviy proyekt mana bugun hozir bilingan abordumni chiqaradigan zavodda turyapmiz. Bu taqa zavod regionda yo'q. Bitta yagona. Oshancha mo'lam ekan bu Farg'ona xalqiga juda qatta yordam beradi. Lekin shu proyekt bu boshlanish. Ikkinchi etapi bor, yana 4 million investitsiya keladi. Shunda 135 ta joy tashkil qiladi. Farg'ona viloyatida, Namangan, Andijon regionida hamma tashkilotlarni yangi abordumlar bilan ta'minlash. Ikkinchidan davlatlarga eksport qilish. Bu projektlar vansonaga temyan. Biz CN Hotel Infer kompaniyasining vakillari jahon qurilish andozalariga mos va har tomonlama qulay mehmonxona qurish istagida Farg'onaga keldik. Ushbu bino va inshootlar shaharga yanada ko'rk bag'ishlaydi. O'zbekistondagi ishonchli investitsion muhit va barqaror o'sish tabiiyki har qanday investorning mamlakatingizga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ushbu loyiha davlatingiz rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlanganidan mamnunman. Biz bu bilan cheklanib qolmaymiz. Ko'p qavatli uy-joylar, zamonaviy hostel va biznes markazlari qurish bo'yicha ham ishlarni olib boramiz. Yaqin kunlarda Farg'onada maktabgacha ta'lim, mehmonxona, turizm va kosmetologiya yo'nalishlariga ixtisoslashgan Koreyaning Jay universiteti filiali ham ish boshlaydi. Darvoqe, yana bir yangilik Prezidentimiz e'tiboriga Farg'onada elektromobillar ishlab chiqarish loyihasi ham havola etildi. Shuningdek, Janubiy Koreyaning Incheon erkin iqtisodiy zonasi hamda Evergreen kompaniyasi bilan hamkorlikda Qo'qon erkin iqtisodiy zonasida 520 million dollarlik yirik loyihalarga oid taqdimotlar ham bo'lib o'tdi. Oltin vodiy Farg'ona turli madallar, yer osti qazilma boyliklariga ega. Ushbu ne'matlar haqida biz bilgan va bilmagan ma'lumotlar ko'p. Gap shundaki, Vodil ko'mir konida geologik izlanishlar natijasida ko'mir qazib chiqarish imkoniyatlari paydo bo'lmoqda. Qarib 100 million dollarlik ushbu loyihaga ham koreyalik hamkorlar yaqindan ko'mak bermoqda. Prezidentimiz ushbu loyihalarning bugungi kundagi ahamiyatiga to'xtalar ekan, Farg'onada hali ishga solinmagan imkoniyatlar ko'pligiga to'xtaldi. Loyihalarni amalga oshirishda avvalo sifat va muddat tamoyiliga e'tiborli bo'lishni ta'kidladi. Shu vaqtga qadar tayyor xomashyodan unumli foydalanilmagani, buning uchun texnologik ishlab chiqarish jarayoniga sustkashlik bilan qaralgani ham ayni haqiqat. Prezidentimiz masalaning shu jihatlariga e'tibor berdi. Taqdimotlarda oziq ovqat va kimyo sanoati kabi yirik investitsion loyihalarni ham ko'rish mumkin. Masalan, Singapurning Indorama kompaniyasi Farg'ona azot hamda Qo'qon superfosfat zavodida azotli va fosforli o'g'itlar ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilishni taklif qilmoqda. Umuman olganda, viloyatda 10 ta ana shunday yirik loyihalar amalga oshirilyapti. Ularning qiymati esa 182 million dollardan ortadi.
Natijada yana mingga yaqin odam kasb bu korga ega bo'ladi. Davlatimiz rahbariga noananaviy va jahon bozorida ancha xaridorgir bo'lgan loyihalar ham taqdim etildi. Korxonamiz 2019-2020 yillarda O'zbekistonda nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyoda birinchilardan bo'lib toshdan qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasini joriy qilmoqda. Loyihani amalga oshirishda Xitoyni Ningbo Stone Paper korxonasi sheriy sifatida tanlangan va uskunalarni Tayvanning yetakchi Lungmen kompaniyasi yetkazib berish majburiyatini olgan. Loyihani avzallik va unikal tomonlari shundaki, mamlakatimiz sanoati uchun zarur bo'lgan qog'oz mahsulotlarini ishlab chiqarish. Qog'oz mahsulotini ishlab chiqarganda 65% energiya resurslari odati qog'ozdan ko'ra kam ishlatiladi. Ekologik toza va odati qog'ozdan hissalari va xususiyatlari ancha yuqori turuvchi qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasini joriy qilmoqdamiz. Prezidentimiz mazkur yo'nalish yoki mazkur ishlab chiqarish ekologiya va atrof muhitni atrof muhitga bezarar ekanligini ta'kidlab o'tdilar. Shu o'rinda aytib o'tish joyizki, odati qog'ozni ishlab chiqarishda bir tonna odati qog'oz ishlab chiqarishda 20 dan ortiq daraxt kesib va qayta ishlanish kerak. Biz yo'nalishimizda esa 1 tonna tosh qog'oz ishlab chiqarish uchun bironta ham daraxt ishlatilmaydi, kesilmaydi, demak, atrof muhitning himoyasi. Qolaversa, odatiy qog'oz ishlab chiqarilayotganda zararli kimyoviy moddalar ishlab chiqariladi. Tosh qog'oz ishlab chiqarish texnologiyasida esa hech qanday kimyoviy moddalar ishlab chiqarilmaydi. Mahalliy xomashyolardan iborat bo'lgan kalsiy karbonat va polipropilen granulalari ekstruziya yo'li bilan ishlab chiqariladi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan bildirilgan ishonch va qiziqish biz uchun juda ham e'tiborli va juda ham muhim. O'z navbatida korxonamiz loyihani tez suratlar bilan ishga tushirishni zimmasiga oladi. Shaffof omadli sanoat qo'shma korxonasi, bu to'y hamkorlarimiz bilan ESP qo'shma korxona. Bu O'zbekistonda birinchi zavod, bu propan suyuq tabiiy gaz gaz balonlari ishlab chiqariladi. Bu Qirg'izistonda zavod yo'q, eksport qilamiz, Tojikistonga eksport qilamiz, Rossiyaga eksport qilamiz. Loyihamiz umumiy qiymati 15 million dollarli. Korxonamiz shu yili ishga tushib 600 nafar yangi ishchi o'rin yaratildi. Cheklanib qolmoqchi bo'lsimiz, bugun muhtaram prezidentimiz bizga topshiriq berishdi, ishchilar sonini oshirishdi. Biz muhtaram prezidentimizga 2020-yil 3-chorakka ishchilar sonini 5000 nafarga chiqaramiz deb va'da berdik. Bugun Farg'ona viloyati iqtisodiyoti sanoati yangi davr boshlandi. Prezidentning tashrifi odamlar hayoti, turmush tarzini tubdan yaxshilashga imkon yaratmoqda. Bu kabi jihatlar sanoatni rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan rejalarda ham aks etdi. Xususan, markaziy Farg'ona, tog', adir va anklav hududlar, sanoati past darajada bo'lgan hududlar hamda tekislik zonalarga bo'lingan yerlarda sanoat sohasida yirik loyihalarni amalga oshirish ko'z tutilyapti. To'rtta hududga bo'lishdan maqsad har bir hududda o'ziga yarasha xususiyatdan kelib chiqib va o'sha xususiyatni rivojlanishga keng imkoniyat yaratishdi. Masalan, markaziy Farg'onada biz to'qmachilik hamda logistika logistika markazlarini rivojlantirishimiz mumkin. Tog' Adir va Anklav hududlarimizda minerallarni qayta ishlash va qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonalarni ishlash qo'yishimiz mumkin. Sanoati past darajada bo'lgan tumanlarimizda bu albatta to'qmachilik klasterlarini ko'paytirish, meva sabzavotlarni qayta ishlashda yo'lga qo'yish hamda baliqchilik klasterini yo'lga qo'yish. Bu albatta shu tumanlarda sanoatiga juda ham katta turtki bo'ladi rivojlantirish uchun. va tekkizlik zonasidagi sanoat rivojlanishi yaxshi bo'lgan Beshariq, Dang'ara, Uchko'prik tumanlarida bu yerda albatta to'qmachilikni ko'paytirsa bo'ladi hamda baliqchilik klasterlari, dori o'simliklarini ko'paytirish va kichik sanoat zonalarini tashkil qilish bilan o'zimizga qo'ygan natijaga erishamiz. Albatta bu 270 bitta loyihadan maqsad yalpi hududiy mahsulot sanoat mahsulotini ulushini viloyatda oshirish hozirgi kunda 25.7% ishlab chiqarish bo'lsa o'rtacha 30% ga demak ko'p chiqarish va hozirgi kunda 16.7% bo'lgan eksport mahsulotini 21% ga shu sanoatda chiqarish
o'zlikka qaytish, ota-bobolarga munosib avlodlar bo'lish, vatan tushunchasini qadrlash, kimligini anglab yetish. Temurbeklar maktabi. Aynan mana shunday buyuk maqsadlar sari tashlangan katta qadam. Biz o'tgan yillar davomida o'zimizga tamomila yod bo'lgan shaxslar nomi bilan bog'liq harbiy maktablarda, harbiy oliy o'quv yurtlarida ham tahsil oldik. Nima uchun Amir Temurga, nima uchun Jaloliddin Manguberdiga, nima uchun Zahiriddin Muhammad Boburga havas qilmasligimiz, ularga o'xshashga intilmasligimiz kerak. Ularning sadoqati, vatanparvarligi, xalqi va yaqinlari uchun qilgan har bir ishi biz uchun katta bir hayotiy maktab emasmi? Davlatimiz rahbari ayni jihatlarni inobatga olib o'zining chiqishlarida xalqimiz, xususan yoshlarda vatanparvarlik tuyg'ularini yuksaltirish, ajdodlariga mos avlod bo'lish kerakligi haqida qator tashabbuslarni ilgari surdi. Albatta, inson tug'ilganda vatanparvar bo'lib tug'ilmaydi. U jamiyatdan, oiladan, o'quv jarayonlaridan babalarining hayot yo'lini o'rganib, vatanparvarlikdek nozik tuyg'uni o'ziga singdirib boradi. Prezidentimizning yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi farmoni bilan mamlakatimizda Temurbeklar maktabiga asos solindi. Bu katta qalb, katta yurak egalari, Botir farzandlar maktabi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyatiga tashrifi mobaynida viloyatdagi Temurbeklar maktabi faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. Davlatimiz rahbari bu oddiy maktab bo'lishi kerak emas dedi. Bu yerni tamomlagan bolalar 100% oliy ta'lim muassasalariga qamrab olinishi kerak. Biz 10-15 yil oldinni ko'rishimiz, shunga qarab o'ylab ish qilishimiz lozim. Odamlar havas qiladigan maktab bo'lishi kerak. Ham miyasi, ham tanasi sog'lom bo'lgan avlod kerak. Shundagina armiyamizga umuman boshqa askarlar, ofitserlar keladi. Prezidentimiz Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni Temurbeklar maktabi faoliyatidan qoniqish hosil qilmayotganini, sifatni ko'tarish kerakligini ta'kidladi. Xususan, nomidagi o'zgarish emas, mohiyati, ichki tizimi o'zgarishi kerak dedi. Shundan kelib chiqib, mutasaddilarga topshiriqlar berdi. Birinchi galda Temurbeklar maktabiga umum ta'lim maktablarining 5-6 sinflarini bitirayotgan bolalar ichidan saralab olish, o'quv dasturlarini o'zgartirish, zamonga moslash, yuqori malakali pedagoglar bilan ta'minlash, xorijiy tillar, aniq fanlar, matematika, fizika chuqur o'rgatish qabul kvotasini respublika bo'yicha 900 nafar qilib qat'iy belgilash lozim. Davlatimiz rahbari menga bilimli va jangovar holati yuqori, ma'naviyati boy, vatanparvar bolalar kerak dedi. Bugun bu o'g'lonlarni kuzatib, ularga havas qildik. O'qishi o'zini namoyon qilish uchun prezident shart-sharoitlar yaratib bermoqda. Qolaversa, ular bilan sinfxonada bo'lgan muloqotni bahosi yo'q, hammaga ham nasib qilavermaydigan ochiq darsga qiyoslash mumkin. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yoshlarga o'zining boy hayotiy tajribasidan kelib chiqadigan xulosalar bilan o'rtoqlashdi. Men sizlarga bir yigitga kerak bo'ladigan hamma sharoitlarni yaratib beraman dedi. Bu oddiy gap emas, xalqining ertasini, kelajagini, tinchligini o'ylagan yurt rahbarining gapi. Uchun Temurbeklar maktabi deb qo'ydim men buni. Sizlarni yurish turishlaring, bilimlaring, ilmlaring shunday bo'lish kerakki, sizlarga qarab mana shu O'zbek millatini buyuk ota-bobolarimiz qoni borligini tasavvurni gapirmasdan 10 ta bola turganda orqasi 7-chisi o'zbekligini sezdirishlari kerak. Nima bilan sezdirasizlar? Sog'lomliklaring bilan, bilimlaring bilan, tillarni bilishlaring bilan Temurbeklar maktabida tugatdilaringmi? Davlat granti bilan oliy ta'limga kirasizlar. Xohlaganlaring mudofaga kirasizlar, xohlaganlaring meditsinaga kirasizlar, xohlagan pedagog bo'lasizlar, lekin birontalaring ham chetda qolmaysizlar. Mana shuni bilinglar. Kelajakda sizlar boshqa oliygohda o'qisizlar edi. Temurbekni maktabidan chiqqan bu yigit. Mana shu Temurbeklar maktabi ota-onalar aytish kerakki, Temurbeklar maktabidan o'qitishim kerak farzandimni diyatkan mana shunday orzu xavas bilan yashash kerak mana shunday muhit yaratishimiz kerak bitta iltimosim bor bir daqiqa bo'lsa ham vaqtlaringni bekor o'tkazmanglar yo hozir yo hech qachon bugun bilim olmasalar erta kech bo'ladi e attang deysizlar nimaga desangiz sizlar boshqalarga nisbatan 
hem sahada yana takrar takrar zaman başka bir buluşlar diye. Sıla örnek buluşlar diye. Ne merak etsiniz, bir kere bu büyük babamız, sarkarda babamızda namını bir gelmemiz yok. Bu niye münasip buluşlar diye? Hazırda mamlakatimizning to'rtta hududida ayni nomdagi maktablar faoliyati yo'lga qo'yildi. Ushbu muassasa 14.6 milliard so'm mablag' hisobiga to'liq rekonstruksiya qilindi. Bugungi kunda 473 nafar yosh ta'lim va tarbiya olmoqda. O'quvchilarning oxirgi 3 yilda oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichlarini taqqoslaydigan bo'lsak, sezilarli o'sish ko'zga tashlanadi. Xususan 2016-yilda 52.3, 2017-yilda 53.8, 2018 yil ya'ni Temurbeklar maktabi sifatida faoliyat boshlaganidan so'ng bu ko'rsatkich bir yilda deyarli 10 foizga o'sib 62 yil undan 2 foizni tashkil qildi. Ammo bu qoniqarli ko'rsatkich emas. Kelajakda ushbu maktablarni tamomlagan yigitlar 100 foiz oliy ta'limga qamrab olish darajasiga chiqiladi. Men mana shu Temurbeklar maktabida o'qishdan g'ururlanaman. Chunki bobokalonlarimizga o'xshab, mana shu Amur Temurga o'xshab buyuk sarkardalar bo'lib yetib chiqishga harakat qilamiz. Chunki nomi bilan Temurbeklar maktabida o'qiyapmiz. Prezidentimizning tashrifi bizni yanada g'ururlantirdi, yanada shijoatga to'ldirdi. Endilikda biz yanada o'qishlarimizni kuchaytirib, albatta ofitserlar bo'lib yetishga va'da beramiz. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shu yerning o'zida bir guruh 2-chi jahon urush qatnashchilari hamda o'quvchi yoshlar bilan suhbatlashdi. Muloqotning asosini tinchlik, uning qadri, bugungi dorilomon kunlarning hayotimizdagi o'rni kabi masalalar tashkil qildi. Bundan 74 yil muqaddam yakunlangan urush oqibatlari hali hanuz insoniyat yuragidan o'chgani yo'q. Ushbu urush ming-minglab o'zbekistonliklarni ham hayotdan olib ketgan. Davlatimiz rahbari ayni jihatlar xususida so'z yuritib, sizlarning qahramonliklaringiz bugungi avlod uchun har tomonlam o'rnak Bunun için ise sizlerden minnettarımız dedi. Pagonaga bol, prezident bana sonra açtığı bir gün rahmat meyramlarla tabiri hissediler. Uzumuz bana yakışıklı sonra açtı. Hazır görüyorsunuz ki, hatin kerette şimdi okuyarken maktabını korup, hazır korup, has kılıp, Yoşayıp geçtik gelerken odan da. Yüzyıllar bize kaç olamadan oturup, sohbet kılıp, şu yukulat gelenek, min rahmat. Prezidentimiz e'tiborga Farg'ona viloyatida yoshlar siyosati 5 ta tashabbus bo'yicha amalga oshirilayotgan va oshiriladigan ishlar xususida ham ma'lumot berildi. Bugungi kunda viloyatda 1030 bitta mahalla mavjud bo'lib, ularda 970 101 nafar yoshlar istiqomat qiladi. Ishsiz yoshlar soni 46 174 nafarni, turli sabablarga ko'ra xorijga chiqib ketgan yoshlar soni 49 012 nafarni tashkil qilmoqda. Farg'ona viloyatida yoshlar bilan ishlashda mahalla fuqarolar yig'inlarining faoliyatini baholash natijalariga ko'ra hududdagi mavjud 1030 bir de mahalleden 19 tası namunali, 224 tası yakşı, 622 tası konukarlı, 166 tasının iş faaliyatı konukarsız deyip topilgen. Fargona yaşlar meselesi de en namunali vilayet bula oladı mı? Albatta bula da bunun için davlatımız rakvarı tamamdan ilgar sürülgen 5 de taşabbus hayatta tolakonli uz aksini topuş gerek. Misal üçün taktimotta keltirilgeni dek vilayette yaşlar siyasetge dair vaziyatını organiş yüzastan sosyalagik tatkikot utkazilgen. Halat barlık işe organilgen, mavcud muammalar geçimi yaşlar larning takliflari asosiga qurilgan. Natija qanday bo'ldi? Joriy yilning 1-chorog'ida ishsiz yoshlar soni 18, jinoyatchilik 39, mehnat migratsiyasi 12, kam ta'minlangan oilalar soni esa 16 foizga kamaygan. Yoshlar tadbirkorligi 20 foizga o'sgan. Prezidentimiz 5 ta tashabbus bo'yicha viloyatda olib borilayotgan ishlar qoniqarli emasligi va hududdagi haqiqiy vaziyatni adilona baholashning o'zi 50 foiz muvaffaqiyat dedi. Shundan kelib chiqib, ayni yo'nalishdagi ishlar tanqidiy tahlil qilindi. Mutasaddilarga eng chekka qishloq larga borib uyma uy yurib muammolarni hal qilish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Temurbeklar maktabi jamoasiga prezidentimiz Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondonining sovg'asi avtobus kaliti topshirildi. Sodda va tanti dehqonlar, voish qilib ko'tarilgan uzumzorlar, g'allava paxtidan mo'l hosildorlik, har qarich yerdan unumli foydalanib, hududlarni obod, insonlar bag'ri dilini shod etish farg'onaliklarga xosdir. Davlatimiz rahbari aynan biz yuqorida qayd etgan mirishkorlar bilan dildan suhbatlashish, qishloq xo'jaligi, ekin ishlari bilan yaqindan tanishish maqsadida Farg'ona tumani Ilg'or mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli Komiljon ota Mamajonov nomli fermer xo'jaligiga tashrif buyurdi. Dastlab 31 gektarlik maydonga kirib, g'allaning bo'y basti, boshoqlarning holati 
7 gektar maydanda ise uzun zorlarını kozdan keçirdi. Malumat ornada 2005 yıl iş başlayan fermer bugün 72 gektar yerde dekhançilik ilmaqda. Şundan 31 gektarı ğalla, 14 gektarı boğ, 11 gektarı sabzavad, 9 gektarı çorvu üçün azuka 7 gektar uzun zordur. 30 yakın adam doyum iş plan tam ilengen. Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu shina va bo'xavo maskanda jam bo'lgan viloyatning mehnatkashlari, zahmatkash fermer va chorvadorlari bilan samimiy suhbat qurdi. Muloqot asosini barcha sohalarda ulkan muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritayotgan zamonaviy O'zbekistonning bugungi kuni, qishloq xo'jaligidagi islohotlar, dala mehnatkashlarining shaxsiy hayoti, turmushdagi yangilanishlar, farzandlar kamoli bilan bog'liq masalalar tashkil etdi. Söz olganlar cemaallardaki yutukları bilan ortaklaştı. Davlatımız rahbarı barçı sahada asasi mezon daramattır. Bunge erişiş üçün en avala vatandaşlarımızda ilim küçülü boluş gerekliliğine, hududlar imkaniyatlardan gelip çıkıp, maksulatlar yetiştiriş lazımlığını kayıt etdi. Hasıllarının nes nabut kılma yığı boluş, galladan boşayan maydollarge tekrarı ekiller ekiş, koşkatar ekiş ve tamçilatıp soğarış tızımını cari etiş masalaları, onların avzallikleri tülge alındı. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish, ishlab chiqarishga yangi texnologiyalarni joriy etish, agrar sohani rivojlantirishda ilg'or tajriba va innovatsiyalarni, zamonaviy agrotexnik tadbirlarni qo'llash, meva sabzavotni qayta ishlash va eksportni tashkil qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu esa sifatli qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish, ko'plab ish o'rinlari yaratish imkonini beryotir. Davlatimiz rahbari Farg'onada ham hali foydalanilmagan imkoniyatlar ko'pligini ta'kidlab, ularni ishga solish orqali qo'shimcha daromad topish, xalqimiz farovonligini yanada oshirish mumkinligini ta'kidladi. Buning uchun samarali harakat qilish, odamlarda tadbirkorlik faoliyatiga bo'lgan qiziqishni kuchaytirish, tomorqadan unumli foydalanish kerak dedi davlatimiz rahbari. Shu yerning o'zida prezidentga 2019-2020 yillarga mo'ljallangan qishloq xo'jaligi sohasidagi istiqbolli loyihalarning taqdimoti ham o'tkazildi. Davlatimiz rahbariga axborot berilgandek, ushbu yillarda tizimda 4,5 trillion so'm miqdordagi 500 ga yaqin loyiha amalga oshiriladi. Ular yordamida yana 10 mingdan ziyod farg'onalik ish bilan ta'minlanadi. Ular har bir oila tadbirkor dasturini amalga oshirish mexanizmi, ushbu tizimni kreditlash va monitoring qilish, aholi tomorqalaridan unumli foydalanish yo'nalishlari, meva sabzavotchilik, chorvachilik, 2000 gektarda bog' va tokzorlar yaratish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash, eksport logistika markazlarini tashkil etish, Oltariq tumanida o'zimchilikni rivojlantirish kabilaridir. Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan bu kabi yirik loyihalar eng avvalo aholining bugungi turmushini yanada yaxshilash qolaversa, hudud iqtisodiyotini barqarorlashtirishga hamda viloyat qishloq xo'jaligida ishlarning yangi tizimini yaratishga xizmat qilishni inobatga olib, loyihalarni mas'uliyat va talabchilik asosida o'z vaqtida sifatli bajarish yuzasidan mutasaddilarga zarur ko'rsatmalar berdi. Shuning bilan prezident Shavkat Mirziyoyevning Farg'ona viloyatiga amalga oshirgan tashrifining birinchi kuni nihoyasiga yetdi.